ხოდა გავაგრძელოთ კობრაზე. სადგავჩერეთ წინა ფილმში? ხო, სარდლობამ რომ მოიწონა პროექტი და ფილმა სასტელი ეგზემპლარის დამზადება შეუკვეთა. ვინც ცოტათი მაინც ჩახედული ხარ თვიფრინავების წარმოებაში და მიიღიათ მონაწილეობა პროექტირებაში, კი გეცოდინებათ რას ნიშნავს ეს ყველაფერი. საპრეზენტაციო პროექტის დონეზე გაკეთებული აპარატი რა თქმა უნდა განსხვავდება იმ მოდელისგან, რომელიც უნდა აწარმოოს შემდგომში. ერთია რომ გაჩვენებ თუ როგორი მინდა იყოს ეს აპარატი და მეორეა ნამდვილად მასეთი გააკეთო. თან სერიული წარმოებისთვის ვარგისის გახადო და აწარმო ათასობით ისე რომ მაქსიმალურად იაფის დაჟდეს წარმოება და ფირმასაც დიდი მოგება მოუტანოს. პარალელურად კიდევ სრულიად ფუნქციონალურიც იყოს ისე რომ შემკვეთს არანაირი პრეტენზიები არ ჰქონდეს. როგორც ინა ფილმის ბოლოში ვთქვი, წინარე პროექტი ჰქონდათ, საჭირო იყო უკვე ნამდვილი შემუშავება, რაზედაც მთელი წელიწადი დაეხარჯათ. მოდი მიუყები ნაბიჯები თუ რა გზა გაიარა ფილმის საკონსტრუქტორო. წარმოიდინეთ რომ მათ თავის პირჩოზე უამრავი სიახლეები დანარგეს, რომელიც სხვა აპარატებზე ან საერთოდ არ იყო, ან ნაწილობრივად გამოიყენებოდა. ამ სიახლეებს კი დახოცა სჭირდებოდა. დასახოცად კი საჭირო იყო უამრავი ექსპერიმენტი ჩატარება იმისთვის რომ აპარატზე დამუშავებული და გამოსილი კვანძები დაეყენებინათ. მაგალითად ძრავის ცენტრისკენ ჩაჩოჩების გამო მოუწიათ ფიზიოლოგიის ზიდი კონსტრუქცია გაეკეთებინათ ტრადიციულისგან განსხვავებული. ამ შემთხვევაში მოიფიქრეს რომ შეედგინათ ორი გრძივი კოლოფა ლონჟერონი, ეგრეთ წოდებული დელი, რომელიც პრაქტიკულად მთელ სიგრძეზე მიუყვებოდა ფიზიოლოჟს. ერთი მეორესთან მათ აკავშირებდნენ განივი ჩარჩოები. ძრავიც კი რომელიც ამ ძელებს შორის იყო განთავსებული, გამოიყენებოდა როგორც ერთ-ერთი ძალური მზიდი ელემენტი, რის მეშვეობითაც ადგილობრივად ზრდიდნენ ფიზიოლოჟის განივს იხიშდეს. ამავე ძალებზე იყო უკვე დამაგრებული იარაღის ლაფეტიც, რედუქტორიც, შასის ცხვირასაყრდენის და ფრინავის კაბინეტს თავისი ხისტი ფონარით. შედეგად მიიღეს ხისტი და ჩაკეტილი კარკასი, რომელიც გარედან იფარებოდა ალუმინის შემონაკერი. ნაწილი ამ შემონაკერიდან ნადვილად მოხსნადი პანელების სახით მაგრდებოდა ბორძზე. ამით მარტივად ხორციელდებოდა წუდომა ძრავთან, იარაღთან და სხვა აპარატურებთან. ამავე დროს, საკმაო პრობლემებით შეუქმნა წარძლებულმა ღერძმა. ისედაც გრძელი იყო ჩაფიქრებული და როცა ძრავი გადაადგილდა უკვე კიდევ მეტად დაგძელდა. ამ დროს თვიფრინავი მანევრულია. ეს კი ნიშნავს დიდ გადატვირთვას ფრენისას. ზოგ მომენტში შესაძლოა იმ დონეზე დეფორმირებული იყო კარკასი ღერძთან ერთად, რომ წარმოქმნილი წინაღობის გამო ძრავი გაითიშებოდა. თავიდან ძრავი დახვეწეს. რის გამო ალიცონის ფირმამ საგანგებოდ ბელისთვის შეიმუშავა ამ ძრავის ახალი მოდიფიკაცია. V 17000 E. მაგრამ ეს ქმედება არ აღმოჩნდა საკმარისი პრობლემის გადასაჭრელად. საბულოთ ადგენენ და გრძელი ღერძი გაყვეს ორად. ერთი მეორესთან დააკავშირეს შლიცით. რის გამოც მან ერთგვარი სუნთქვის საშუალება მიიღო. შედეგად ფრენის არცერთ რეჟიმზე აღარ უნდა დაეკარგა მუშაოლარიანობა. სისტემა დახოცეს სტენდზე. პირველივე ამუშავებისას გამოავლინეს ღერძის დიდი ვიბრაციები. აი დორნიეზე ფილმი თუ ნახეთ, იქა ზუსტად ანალოგიურ პრობლემას წააწნენ გერმანელები. ბელის ფილმამ ეს პრობლემა გადაჭრა შემდეგნაირად. ჯერ თავად ღერძად გამოყენებული მილის კედლისისკენ გაზარდეს, შემდეგ კონსტრუქციაში დაამადეს ჰიდრაულიკური დემფერი. ასევე გამოსასტელი იყო სამსაყდენიანი შასიც. ამისთვის გააკეთეს ურიკა, რომელიც აეროკობრა სასაფრენი წონის ეკვივალენტი იყო. აღჭურვეს ის სხვადასხვა გამზომი და ჩამწერი ხელსაწყოები და დაიწყეს იქეთაკეთ გორაობა სხვადასხვა ტიპის ზედაპირზე. იქნებოდა ეს ბეტონი, ბალახი თუ უბრალოდ მომზადებული გრუნტი, ასევე სხვადასხვა რელიეფურ გრუნტზეც, სავარაუდოდ თქვათ ავარიული და დაფრენის შემთხვევაში რომ დაჯდა ნახნავში. ახდენდნენ სულისას მობრუნების იმიტაციას, ამით გამოვლობაზე მდგრდობას ამოწოდდნენ. სულის სიჩქარე აყავდათ საპროექტო დასაფრენ 15 კმ/საათამდე სიჩქარეთ. ალბათ იფიქრებთ, რა საჭიროა ეს ყველაფერი შასი არა და აყვანებს და იგორავებს რომ თავარია კარგად აიკეთოს ფრენის დროს რომ ნაკაც ხელია შეუშალოსო. მაგრამ ექსპერიმენტების დროს ურიკაზე გამოავლინეს რომ ცხვირა საყრდენი 80 და 100 კმ/საათამდე სიჩქარეებზე იწყებდა ერთგვარ ცახცახს და ყველა სიბრტის მიმართ. ეს პრობლემას გადაჭერს ჰიდროდემფერის მეშვეობით. შემდგომ ეტაპზე უკვე ტექნოლოგიური პროექტირებისას საჭირო იყო გაკეთებული იყო კონსტრუქცია ისეთ ნაირად, რომ მაქსიმალურად მარტივი ყოფილიყო მისი წარმოებაში დანერგვა და სამუშაოების რაციერება ფართო ფრონტზე გაშლა. შედეგად მათ კონსტრუქციაში გამოიყენეს ზეტელების ჩამოსხმით დამზადებაც, ამოტვი ფრაც შედუღებას და დაზგაზე დამოკლონებაც. კონსტრუქცია დაყვეს სხვადასხვა ცალკე ასაწყობ ქვესა ამწყობოებად, რომელსაც აწარმოებდნენ ერთი მეორესგან დამოუკიდებლად. პლუს ეს ყველაფერი აიყვანეს ეტალონებზე და კალიბრებზე. იმისთვის რომ როდესაც საერთო სამწყობო სტენდზე ან სამარჯვე მოხდებოდა ეს კვანძები, მათი ინდივიდუალურად მორგება აღარ ყოფილიყო საჭირო. იდეაში იყო დამზადებული იყო დეტალები მაქსიმალურად ურთიერთ შეცვლადი. რითაც წარმოებასაც და ექსპლუატაციასაც სერიოზულად გააიაფებდნენ. ასეც მოხდა. სკურპულოზურად აწყეს წარმოება. სხვათა შორის იგივე 2005-ის პროექტში 
მრავალი მეორე ხარისხოვანი კვანძი თუ დეტალი ადგილზე მოსარგები იყო მისი წარმოების ბოლომდე. მაგრამ მიუხედავად მეცნიერული მიდგომებისა და წინასწარი ბევრი ექსპერიმენტების ჩატარებისა, გარკვეული ნაკლოვანებები მაინც გაყვამაპარაც. ორიგინალურმა შეთანხმებამ მთელი რიგი პრობლემები წარმოშვა, რომელიც ტრადიციულად პრაქტიკულად არ ჩდებოდა. მაგალითად, ძრავის სიმძიმის ცენტრისკენ გადაწევამ გამოიწვია ის, რომ აპარატი ზედმეტად რეაგირებდა ყველანაირ მოვლენაზე. იქნებოდა ეს საწვავის, საპოხიზეთის თუ საჭურველის ხარჯი. განსაკუთრებით უკანასკნელზე რეაგირებდა სასწავლულად უკუღმართად. როგორც კი დახარჯავდა ხოლმე ყველა გასროლას, მაშინვე სიმძიმის ცენტრი გადადიოდა უკან, რის გამოც აპარატი შტოპორში ვარდებოდა. კონსტრუქტორებმა ეს ნაკლი გადაჭრეს იმ დაგვარად, რომ გასროლილი ჰილზები და ლენტები მოაგროვეს ცხვირა ნაწილის საგანგებო ჯიბეში. იმ დროს როცა მათ წესით როგორც ზედმეტ წონას იშორებდნენ ყველა სხვა ტრადიციულ კონსტრუქციის აპარატზე. თუმცა ბოლომდე ამან მაინც ვერ გამოასწორა ეს ნაკლი. თანაცამ შეთანხმება მისიც გამოიწვია რომ მართვის ღედები გადიოდა ძრავის გვერდში. ეს კიდევ არის გამოვლენა იმიტომ რომ ძრავის ყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში აი თქვათ მუხლა ბარბაცა დაიმსხლა და ძრავი დაინგრა რაც არც ისე იშვიათი იყო სხვათა შორის ალისონის ძრავებისთვის აპარატი კარგ შემთხვევაში ნაწილობრივად ან სრულად უმართავი ხდებოდა ასევე ნაკლი იყო ავტომობილის ტიპის კარებიც დიახ ის საკმაოდ კომფორტული იყო მიწაზე მომსახურებისთვის მაგრამ არა ჰაერში ავარიულა დატოვების შემთხვევაში კაბინიდან გადმოხტანილი ფრინა უბრალოდ სტაბილიზატორის კონსოლს ეჯახებოდა რის გამოც თუ არ დაიღუპებოდა აუცილებლო რამე მოთეხელობას მიიღებდა სწორედ ამის გამო მოგვიანებით როდესაც უკვე კინგობრა გააკეთეს ამ კარებებზე საბოლოოდ უარი ითქვა მართალია ამ ყველაფერს მე ახლა ვამბობ მაგრამ სინამდვილეში ეს ნაკლი ექსპლუატაციის დროს წარმოჩინდა როგორც ერთი ჩემი ლექტორი იყო და ხოლმე თელი ტექნოლოგიების და ტექნიკის განვითარების ისტორია სისხლი დაიწერაო აი ამ აპარატზე ეს შეიძლება ითქვას სრულიად სამართლიანად მაგრამ მოდით დაუბრუნდეთ ისევ აპარატისათვის ეს 1959 წლის მარტში ბუფალოს ქარხანაში დაასრულეს აეროკობრას პირველი სასტელი პროტოტიპის აწყობა თანაც მთელი ცხრათვიანი დაგვიანებით მასზე შეიარაღება და სამხედრო აპარატურა არ იდგა თელი საწვავის მარაგი წონით 2.2 კილო განთავსებული იყო ფთის აუზებში ასევე ჰქონდა ხანგრძლივი ფრენისთვის განკუთვნილი დამატებითი 1.6 კილომდე საწვავის აუზიც პირველ მანქანაზე ცხვირა საყრდენი ბორბალი შეკეცვის შემდეგ ნახევრად გადაჭრებოდა იდეაში იყო რომ ასეთნაირად უნდა დაეცვათ ფიუზელაჟის ცხვირა ნაწილი ავარიულად მუცელზე დაფრენის დროს ამ დაგვიანების გამო მოუწიათ მანქანის გამოსვლის გრაფიკი შეეცვალათ საქარხნო ფრენები პრაქტიკულად არ ჩატარებულა პირდაპირ სახელმწიფო გამოსაზე წაიღეს. მსგავსი რამე საბჯეთი ცხრებოდა ხოლმე დროის ეკონომიის მიზნით. სამწყობო სამუშაოების დასრულების შემდეგ დაარეგულირეს, გაასწორეს, რაც გასწორებელი იყო, შემდეგ დაშალეს, უთებში ჩააგეს და სამხედრო აეროდრომ რაიტფილდზე გაამგზავრეს. ინდოს იქ იყო საავიაციო კორპუსის ცენტრალური საგამოსო ცენტრი. მას ფრინავ გამოსელა ჯონ ტეილორი დაუნიშნეს. ცნობისათვის ეს დამოუკიდებელი ფრინავი იყო არც ფირმა ბელის არამშრომელი და არც საავიაციო კორპუსის წევრი. ურო თამსაქმის უდა იქიროვეს. ზუსტად რატომ მოხდა ასე ვერ გეტყვით ან ლარიბელს არ ყოლდა თავისი ფრინავები მაგმომიჩი ან უბრალოდ სრული ობიექტურობისთვის მესამე პირი დაიქიროვეს მოკლედ 1959 წლის 6 აპრილს კობრა პირველად აიჭრა ჰაერში სარკისებურად გაპრიელებულმა მანქანამ გადასარევი მახასიათებლები აჩვენა 6000 მეტრ სიმაღლეზე 5 წუთის განმავლობაში ავიდა მაქსიმალური სიჩქარე 6.2 კმ დაიჭირა აი მაქსიმალურ ჭერზე მიუხედავად ტურბო დამწნეხისა და მსუბუქი პლანერისა მაინც ვერ აჩვენა კარგი შედეგები სუ 9000-60 მეტრამდე შეეძლო აფრენა სამეგიეროს მანქანის მართვადობა შეფასდა ძალიან მაღალი ქულებით გამოსვლის დროს თავიდან დორნიასავე თაკა ძრავის გადახურების პრობლემა იყო მაგრამ ზეთის რადიატორის ფორმა შეცვალეს და გადაიჭრა გადახურების საკითხი მაღლიობის გამოსწორება ცადეს ჯერ ეგონათ რომ ტურბო დამწნეხის მუშაონარიერობა არ იყო საკმარისი რის გამოც ჰაერ მიღების კვეთის გაზდა დაიწყეს. მაგრამ ამანაც აუშველა საქმეს. მაგრამ სოტყვირა ტიწოლეს. სამხედროებმა გაანალიზეს მანქანას და აფიქრდნენ და გადაწყვიტეს რომ დაბალ და საშუალო სიმაღლეებზე გამოიყენებინათ ხანდახან მოიერიშის დავალებებით. ამის გამო მაღლიობის თემა საერთოდ დაიხურა. ამასთან გამოსდები არც კი იყო დასრულებული რომ საავიაციო კორპუსმა პირველს მცირე 3 მანქანიანი სერია შეუკვეთა. ეს მოდელები უკვე საბრძოლოები უნდა ყოფილი იყვნენ და საარმიო გამოსდები ჩაებარებინათ. რადგანაც მაღლიობაზე უარი ითქვა, ძრავიდან მოიხსნა ტურბო დამწნეხი, რის გამოც ხედები საგზნობლად შეეცვალა მანქანას. შედეგად დაიწყო ახალი პროექტის მოდელი 12 შემუშავება. მასზე დადგეს ალისონის 1050 ცხენის ძალიანი ძრავი, რომელიც სწორედ საშუალო და დაბალ სიმაღლეებისთვის იყო განკუთვნილი. 
ტურბო დამწნეხისთვის საჭირო ერთიანი კოლექტორის მაგირად გამონაბულ კი ორივე მხარეს გარეთ გამოყოფილი მილაკებით გამოიყვანეს ხოლო კარბორატორის ჰაერ მიუღები კი ფონარის უკან განათავსეს მარჯონა ბორძე არსებული რადიატორები ცენტრო პლანში გადაბარდნენ რომლებსაც ჰაერი მიეწოდება და ფუძის ნაწილში მყოფი ფანჯრებიდან მიღებული შედეგი წაიღეს ლენგლიში არსებულ ნასას აეროდინამიურ მილში გამოსტების შემდეგ კიდევ შეიტანეს თელი რიგი ცვლილებები პლანეში უპირველესად დაადგინეს რომ ფთის ამ წევი ძალა ზედმეტი იყო საშუალო სიმაღლეებზე ფრენისთვის ამიტომაც მისი გაქანის და ფართობით შეამცირეს სამაგიეროდ მანქანისთვის გრადობის მოსამატებლად გაზარდეს სიგრძეში ფიუზოლოჟის ყუდა ნაწილი რომ მთელი 75 მეტრის მაგიურად 9 მთელი 07 მეტრი გახადეს ფრენავის ფონარი დაადაბლეს გააგრძელეს ხოლო კონსტრუქცია მაქსიმალურად გაახისტეს შედეგად მიწაზე ამობრუნების შემთხვევაში ფრენავის დაცვა გაიზარდა თავად პირველი მოდელი XP 2019-ი დააბრუნეს ბუფალოს ქარხანაში დახვეწეთო. საიდანაც უკვე ნოემბერში დაბრუნდა გამოსცემზე სახელად XP 2019B. რა თქმა უნდა ეხა გაჩდება შეკითხვა. რატომ დაარქვეს B და არა A? ბულბულო პირველი მანქანაა და აა პირველიც ეგ გამოვიდა ისე ისე მოდიფიცირებიდან ხომ? მაგრამ საქმე იმაშია რომ დაგეგმეს რომ ამ ამ მოდიფიკაციით მინი სერიის ბოლო მოდელი გამოეშვათ რომელზეც ალისონის ახალი მაღალი ფრენებისთვის განკუთვნილი უტურბინო ძრავიონა დამდგარ იყო თუმცა ამ ვარიანტზე მალევე ეთქვა უარი რის გამოც ის ფიზიკურადაც აღარ დამზადდა 25 ნოემბერში შეუდნენ უკვე დახვეწილი XP 2019B საფრენოსნო გამოცდებს რაიტფილდში ნუ დახვეწილი რა ახლა ტურბინა ამოაძრეს და ფთის გაქანი შეუმცირეს ცოტა გარეგნულად შეალამაზეს და ამით პრაქტიკულად 100 კილოთიც კი მოასუქეს თან ცნობისათვის არც ამ ვარიანტზე იდგა შეიარაღება. შედეგად მანქანა დაითარსა, თან ძალიან. რა თქმა უნდა გაუარეს და მისი შესაძლებლობებიც. 105 წუთისა 6000 მეტრ სიმაღლეზე უკვე შვიდ ნახევარი წუთი დაიჭირვა. ვერ ძველებური სიჩქარე განავითარე მაქსიმალური სულ 650 კმ/საათამდე ავიდა. თუმცა მადლობა ღმერთს, დაბალ სიმაღლეებზე პრაქტიკულად არ შესულია მახასიათებლები. თანაც ფრინავმა აღნიშნა რომ აეროდინამიკა აშკარად გაუმჯობესდა თავი. ამ გამოსების დროს რამდენიმე დახოცეს ჩაუტარეს. ნუ ისეთი არაფერი. წინა საყდენის ფარები გადააკეთეს რამდენიმე ჯერ. ხან მთლიანად გახსნადი გააკეთეს, ხან ორნაწილიანი. მოაგდეთ ბევრი რვა გავაზროთ ჭრეს, ხრახნეს, კერეს ეს მანქანა და საბოლოოდ აღმოჩნდა რომ ფართობში გაზდილი ვერტიკალური თასხმულობა დარჩა. ამ ფრენების დროს სულ 22 საათი იფრინა და პირველი ავარიაც შეემთხვა 1450 წლის 6 იანვარს. წარმოიდგინეთ საჩვენებელი ფრენის დროს გამოშვებისას შასი გაიჭედა ნეიტრალურ დუომარეობაში. მერე ფრენამა ვეღარ წაკეცა და აღარ ზბოლომდე გამოვიდა არც სხვათა შორის ხელის ბერკეთის მეშვეობით. კიდევ კარგი ფრენამა მოახერხა და მუცელზე დასვა აპარატი. მცირე შეკეთების შემდეგ კიდევ რას დააბრუნეს გამოსტევზე ისევ, მაგრამ ადგინდა აქ გითარ დაითარსა რვა იუნის ისე დაინტრო ეს მოდელი რომ აღდგენასაც აღარ უქმდებარებოდა. მიუხედავად იმისა რომ პირველი ეგზემპლარი ჩამოიწერა საბოლოოდ, მაინც დიდი როლი ითამაშა ამ პროექტის განვითარებაში. მისი გამოსტებიდან მიღებული შედეგების საფუძველზე საავიაციო სარდლობა დაფიქრდა, აწონა, დაწონა და ჩამოაყალიბა ახალი მანქანის მიმართ მოთხოვნები. რომლის მიხედვითაც ახალ მანქანაზე აუცილებლად უნდა მდგარიყო ალისონის V1710 ძრავები, რომლის სიმძლავრეც 1080 ცხენის ძალა იყო. უნდა ჰქონოდა გაზდილი ფართობის ვერტიკალური თასხმულობა, პლუს აუცილებლად უნდა მდგარიყო უკვე შეიარაღებაც. ჰე, თან ცოტა არ იყოს ისტაზე მოვიდნენ. პირველი ვერსიით ხოლოთ 17 მილიმეტრიანი ემოთხი და 14 მთელი შვიდი კალიბრის წყვილი ტყვიამქვები იყო გათვლაში. სამხედრო მე კიდევ ამათ მეორე წყვილი შვიდი მთელი 72-ანი MG 50-ი დაამატებინეს. თან ესეც ცვირში. შედეგად ხოლოთ შეიარაღების წონა 350 კილომდე გაიზარდა. საერთოდ კი მთელი აპარატი სასაფრენი წონა 3235 კილო გახდა. თან არ დაივიწყოთ რომ იგივე სიმძლავრე ძრავით რაც ადრე ამ ყველაფრის გამო გარეგნობა შეეცვალა აპარატს. იმ დამატებითი ტყვიამფქვევების გამო ასე ვთქვათ ცხვირი გაუსიუდა. ცხვირა საყდენით ბოლომდე შეტენეს შიგნით. კოკის დაამღვალეს რაღაცნაირად. კარბორატორის მილაკიც უფრო კარგი გარდენით დახურეს. ასევე გაყვეს ორად ზეთის და წყლის რადიატორების ჰაერით მომარაგებას, მაგრამ გაზდილი წონისთვის რა ექნათ? ადგენ და საწოვის მარაგი შეამცირეს 747 ლიტრიდან 653-მდე. აი ესე, იფრენეთ ცოტაო. აი ასეთი კომპლექტაციით შედგენილ სერიას დაარქვეს IP 2019-ი. პირველი ეგზემპლარი უკვე 1850 წლის 13 სექტემბერს აფრინდა. სულ ცოტა ხანში 16 დეკემბრამდე დანარჩენი 14 ეულიც მიყვა. მიუხედავად კონტრაქტისა, პირველი რამდენიმე მანქანა შეიარაღების გარეშე მიაწოდეს არმიას. 
ai ce nu-i smagari uțnăuria vom kithod. Contracti, contracti, arsad, aranel sa gelze, arperi arzeria. Arada sa abjuete și mthoa și la ribios, hebi sa herha tuarga ușubne, șarașca și mai înzi gada abzanebne, sa can și carga timușa vepso. Moclet, dai tu am mancane bise armiu gamusta. Irul lui mancane meruga prin aze dai upa. Madlo bagmers prin aze gada cea, ta prănișa șase, argaișa la da mangide, muțel ze da prena zise o parașurit gad mohtoma arcia. Tot așa și suiere o bancană, și se dau burne scarhana, defecte, bi gamua, s-o râde, iar râd, da, reneto. Ratomați. Rodesați, și se sau că doresc dau burne de bancană, bi, ugoșe rebile bi ciunen. Așa nici n-au eu romanam de arhebobne sau vieți o porcusis gamana durobleps. Bune bri ulitoni sprat toie bine. Aha, chide, zeu, da, haki sprat i ugoșe rebile, da, blidan chide, nacri sprat. S-a preni gamus te bi șede, bi sac mod sudiho. Ai la maha se tebel și aparat ma degradație gaințada. Ta hobit od kheta skuta simetri simagla ze sichkaret zliv sadio da 150 km saatamde. 2000 metr ze asasloda titkmis 80 da ischirda. Praktikuli cheri ikhonda svata shoris axsanishnavi ro 1050 di tsota magla gamovida vidre tkhat eksperimentalors. Tumtsa unda aginishas o im droisatus es mainz karg mahasiatebloba titleboda. Akve tu mis konkurent Kertisis P40 saviget Romelu s-a tăiat în moment ce se ridică la tăcere, romelu s-a tăiat în moment ce se ridică. Ara omite scuta sa mod de tot mod kilometri sa sa mi-a tăiat în moment ce se ridică. Tum sa mosa dava beli rari. Rot sa acate pe RTUL de experimental models. Romelu s-a slamis în it locauen. Proiectul gata de risine bun. Practicul de oila mahasiat vels a cerinit. Rogurski s-a cumai șeptu va se ridica în armoie va. Mandu cu ați obișnuit că tu ardeba. Ta si ia pisi sucă pe urmezi u aris mod zgicevs. Și de gata, seriul m-a cam mudam ce am avut de experimental. Asta e rom. Ara feri se gangașu a muktara. Am seris m-a cam nebekideu, a tasa surmuza o rutlis, bolom de gadioden, cam un steps. Am perioadă de gamă lubă și m-a tăcut exemplariț de aia ocupat. Nu s-a dat o situație și zogi defecte pe zgamodă, zogi cu magle și pilotari și gachete pe zdros. Maxa meditan, erti de obrul de ucam firma, sunt zăt garculul experimentei pe ceata revoluho. Oi la zi dihai mai întâi, mescrimăm ca n-am uitat horam. Atât s-a spus că nu 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 Romlis nominalul și simțul lor, atasa s-a rămuzat, 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 s-a E, scholo, duki dure și mtho și unde mă uchdari, ho. Extrema lui piro bebi zdros. Tanaz, ara umete scuti tutit. Tu ara da, zraus mu uido da, da, i rogor se tice bebe gobari, tot o holme, lav kunac. Am recomandații sa i tușem de sap ce tam plină bebe porota ce ai ținis. Tu sa am zis mu guine, tu sa ura. Aparat e actul scherti se electric, sam tel hutmet metri diametri, sam nici bine hrahni. Trau reductor de zac de lubul gherz, pirma alisoni complexi sa hita tu de zac moe. Șere reba dar ce ai ghiu, era zi pe ozac hramadzin. Anu, ozac un met milimetri ani cu mehi cent și tot meti gasrolit, oric alim scul calibris torme de șuit milimetri ani da, oric carabinis calibris șuit el sa mozor milimetri ani tu i-am cu el. Se ce care sa am trebuit exo a sex kilometri sa azi. Au practicul liceri, ata sa soza hutimetri conda. Seriul iti arume baroa azi. Upirul a sătă gâna că trebuie zome bistașo bici să susțeze controlul. Chelit a dat gândul morgeba camoriz chulii co. Își vor găsi un drum îndrăgostit sau tot mi-l țar moi băși co mi-a găbuli. Uamra o detalie că zăt de bodă tu îi prudă ce ne-a cuit. Magal te pirma pară cam și eu cu te specialul risa tu prudă net gari. Romtăt urtul este detals. Lojul nici sau reps ori procedurii te-a câtemnen. Țar moi din trumes procesi sul roa dolari de bodă. Tava țar moi băt mi-a dinare de sau tot mi-l țar de ce bici. Detalele bine cu anze bici, obo da cal cal ke. Și unde mă conta da sa am ce obo uban zi amagre obne sa ce iru ad gilze. Sa mu șo procesi maximal urat ga amartivez. Iserom misi atu se bada haris hiena ce asurleba problema sa arca armu ad gilda. 
ამ გადაწყვეტილება მოგვიანებით ბელს დიდი მოგება მოუტანა. ომი როდესაც დაიწყო და მამაკაცები მასობრივად გაიწვიეს ფრონტზე, სამხრეთები შეავსო აბსოლუტურად არაკვალიფიციურმა პერსონალმა. არა, საბჭოთევით ბავშვები დაზგებთან აქ არ დაუყენებიათ რა თქმა უნდა. მაგრამ აი დიასახლისებმა კი დროებით გადადეს კულინარიული ინსტრუმენტები და შეუდნენ მუშაობას სამხრეთში, მოქლონის ჩაქუჩით და განჭკასაღებებით. ომის დროს თუ ყველა საწარმოში გაუარეზა დამზადების ხარისხი, ბელი საწარმოში მსგავსი არ მოხდა რა, კარგად აწყობილი საწარმო პროცესის გამო. მოკლეთ რომ თქვათ, კარგი რამე გამოვიდა იმ პერიოდისთვის, რაზე ასაუბარი. ახალი მანქანები პირველად მეორმოცე გამანადგურებელ ესკადრილიას მისცეს, რომელიც სელფრიჯ ფილდის აეროდრომზე იყო ბაზირებული მიჩიგანის შტატში. ცოტახანში კი საზღვარ გარდენაც წამოვიდა შეკვეთები. პირველი კლიენტი ვინსიპოვა ლარი ბელის ქარხანა იყო საფრანგეთის თავდაცვა. 1950 წლისთვის უკვე ნათელი იყო რომ ახალ ომს ვერ აერიდებდნენ თავიდან. ის ის ნათელი იყო რომ თავიანთი ავიაცია მიუხედავად უამრავი პერსპექტიული შემუშავებებისა, მაინც ჩამორჩებოდა სამეზობლო ავიაციას სიძლიერესა და ეფექტურობაში. საჭირო იყო საჭარო გადაიარაღება. ამიტომაც, როდესაც კი სარეკლამო პროექტი წაიკითხეს, არც კი დაინტერესდნენ სინამდვილე ეწერა იქ თუ იტყუებოდა ველის ფირმა. პირდაპირ გახსნა შეკვეთა ორას მანქანაზე, საიდანაც 35 წელი მარაგ ნაწილები სახით უნდოდათ. შეკვეთა გაიხსნა 9 მილიონ დოლარზე. თითო გამანადგურებელი, რომელსაც ბუფალოს ქარხანაში კონტეინერში დებდნენ, ფრანგებს 45000 დოლარამდე უჯდებოდათ. მაგრამ როგორც კი შეთანხმება გაფორმდა და ბ 2 მილიონიც გადაიხადეს, გერმანიამ საფრანგეთის ოკუპაცია მოახდინა. ამიტომაც გენერალი დე გოლის ნებართვით მთელი შეზღუდული პარტია პირდაპირ ჩამოიტვირთა ბრიტანეთში. პარალელურად შეიძლება ითქოს რომ ლარი ბელმა ბრიტანელების დააბრალა. დაპირდა რომ 650 კილომეტრზე ჩქერის ქონი მოდელებს დაუმზადებდა მათ, რომელსაც ჭერი 12000 მეტრამდე ეკნებოდა და 1600 კილომეტრი კიდე ფრენის მანძილი. დუნკერკი დაშინებული ბრიტებიც არ დაინტერესდნენ ფრანგებით და პირდაპირ ასევე ბრმად მოუწერეს კონტრაქტზე ხელი. თავიდან კი შედარებით მცირე პარტიაზე, მაგრამ საბოლოოდ 675 მანქანა იყიდეს. არა რა თქმა უნდა ის 200 ფრანგების ნაკედი მანქანაც აქ შედიოდა. ბრიტებისთვის უნდა დამზადებული იყო მოდელი 14A ინდექსი, რომელიც საზღვრულად უნდა ყოფილიყო პეოზე 19 ცესგან განსხვავებული. მაზე უნდა მდგარიყო V 17 ye 4 ძრავი. ერთ-ერთი მოთხონა ქონა ბრიტებს რომ მათთვის გაკეთებულ გამანადგურებელი განიერი საბურავებით ყოფილი იყო აღჭურვილი. ასევე მოითხოვეს ავზების პროტექტირებაც, რის გამოც მათი მოცულობა შემცირდა 653 ლიტრიდან 455 მდე. რადიოსადგურსაც თავის ასაყენებდნენ ბრიტები. თან იმ მომენტში უკვე კარგად აწყობილი რადიოლოკაციური დაკვირვები სადგურები ჰქონდათ. ამიტომაც იდეაში იყო ჩემი სხვისი აპარატურის დამონტაჟებაც მანქანებზე. ამ მოდელებისთვის გადაწყდა ჟანგბადის სისტემის დამონტაჟებაც, მაღალი წნევის ბალონებით. მაგრამ შეეშინდა რომ შემთხვევითი ტყვიის მოხვედრის შემთხვევაში შეიძლება ეს ბალონები აფეთქდესო. ამიტომაც ჯავშან კაფსულაში მოაქციეს. მაგრა ისე რომ თქვათ საკმოდ სერიოზულად დაჯავშნეს მანქანა ბრიტებმა. ჯერ ცხვიში რედუქტორის წინ დააყენეს ჯავშანი, მერე კაბინის წინა და უკანა თიხარი ჯავშანი იყო. ძრავის უკანა კედელის და ნაწილობრივ ზეთის და წყლის რადიატორები შეჯავშნულები იყვნენ. ასევე ჯავშან შუშა მაგრდებოდა ფონარში წინიდანაც და უკიდინდანაც ფრინავის თავთან. რა თქმა უნდა კაბინა თბებოდა რუსებს კი არ გავდნენ სადაც მარტო ღომის მერე დაიწყეს იმ მოზო მუშაობა რომ კაბინაში წესიერი სამუშაო პირობები შექმნილი იყო ზოგს რომ ხარაკავდნენ სიცხით მაგალითად ლახუჩი და ზოგს კიდე ყინავდნენ მაგალითად ილოთში ერთ და იგივე ტემპერატურა რომ ჰქონდა ბორც გარე და შიგნით ხო და კობრას კაბინა კიდე თბებოდა ძრავიდან აღებული თბილი ჰაერით რომელიც გარდა კაბინისა შეერეღებასაც ათბობდა თუმცა ყველაზე მეტად მაინც შეერეღებაში იყო განსხვავება ბრიტების აპარატსა და კლასიკურ კობრას შორის მაგალითად 27 მმ ქომაზე მათ მომენტალურად თქვეს უარი. ჯერ რომ არა საიმედოდ ჩათვალეს, მერე კიდევ ჩვენო მაკალებს არ ვიყენებთო და პატრონების კიდევ გაგანია ომის დროსო, ისე ჯობია ჩვენი 20 მმ ქომეხი იდგასო. პლიუს ამ 20 მმ ადრე სამოც გასროლა დადგება და თქვენს 15 გასროლას კი ჯობიაო. თორმეტ მთელი 7 მმ მტყვარ ქვები დატოვეს როგორც იყო. მაგრამ შვიდი მთელი სამოზაური მოხსნეს. მათ ნაცნობ თებში დააყენეს თავისი 7.69 კალიბრის ბრაუნინგები თითოზე 1000 პატრონით. ასეთნაირად დაკომპლექტებული მოდელი 14 გააგზავნეს ბრიტანეთში გამოსასტევად. ოღონ ბორძე შედარებით მცირე საწვავის მარაგის ადგილის გამო თავისი ზღვით ვერ ჩაფრინდებოდნენ ბრიტანეთამდე, ამიტომაც მოუწიათ ზღვით გაემგზავრებინათ. როდესაც უკვე ბრიტანეთში ააწყეს ყუთებიდან ამოღებული კობრები და ჰაერში აწიეს, საკმაოდ უსიამოვნო სიურპრიზების წინაშე აღმოჩნდნენ. მაგალითად მაქსიმალური სიჩქარე მთელი 50 კმ ნაკლები იყო შეპირებულზე. პლუს სპიდ ფაერთან აგებდა სწრაფ აღმავლობაში და მაქსიმალური ჭერის სიმაღლეზეც. 
ასევე არ მოეწონა თასაფრენი გარბენის სიგრძეც. ნამეტანი გრძელია ო. გამოულინეს სროლი დროს ნაკლოვანება. დენთისგან წარმოშობილი ნამწვი აირები პირდაპირ კაბინაში გროვდებოდა. გრძელი ჯერით გასროლისა სასიკვდილო დოზაც კიდგებოდა. გარდა ნამწვი აირებისა სროლი დროს რატომაც ირეოდა მაგნიტური კომპასი. იწყებდა ცახცახს და უწესირგო ტრიალს. რომელიც კარგახანი არ ჩერდებოდა სროლის შეწყვეტის შემდეგაც. ერთი ამ მანევრულობაზე და მართვადობაზე არანაირი პრეტენზია არ გამოუთქვეთ. პირიქით. ხოდა, ასე ხდება, როცა მხოლოდ რეკლამას დაუჯერებდა ისე იყიდი გამოუცელად ნებისმიერ ტექნიკას. იქნება ეს თვიფრინავი თუ რამე საყოფა ცხოვრება საგანი. ნასთვად მაღალი გადამტაცი გამანადგურებლისა მიიღეს საშოლე სიმაღლეებზე მებრძოლი გამანადგურებელი. ერთი მოტევება ჰქონდა მარტო. ძლიერი შემტევი შეიარაღება. არ მოეწონათ ბრიტებს აპარატი. მაგრამ უკვე გვიანი იყო. იმიტომ რომ ამ გამოცდების პარალელურად პორჩი უკვე გემი ჩამოტვირთვა მიმდინარეობდა. არა ნუ არ ვიტყვი ახლა რომ ფლაც სანაგვეზე მოსასრულად გაიმეტეს. გამოსადეს სასწავლო ბძოლაში აპარატი. თავიდან შეაჯიბრეს Spitfires. ხარიკეინზე ციფიკერს მაგრამ ექვთიანი ქვაბი კობრისთვის სპარინგ პარტნიორად რომ წარმოიდგინეს, არც მასა თინაგავია კობრაო. ასევე ნადავლი გერმანული მესერის დააჯახეს. ამ უკანასკნელის ფრინავი ცდილობდა გერმანული ტაქტიკით მიდგმოდა კობრას. ანუ სიმაღლის აკრეფა და ზემოდან შეტევა. შემდეგ პიკირები დგასლო ზონიდან. აღმოჩნდა რომ 6000 მეტრის სიმაღლეზე ქვემოთ კობრასთან ჭიდობა არც ისე მარტივი იყო. ზემოდან შეტევას მარტივად ირიდებდა თავის მანევრულობის წყალობით. ჰორიზონტზე კი მისი სამ მიზნაში დაჭერა საკმაოდ რთული იყო. ჰაჰა წამის მეათედი თუ დაიჭერდი. პიკირების ეს კი ამერიკელი მარტივად ეწეოდა გერმანელს. ჰორიზონტალურ სიფრთხეში ფრენისას კობრას სულ ორი წრე ყოფილა რომ მესერი ზურგიდან მოეცილებინა და თავად დაჟდომოდა კუჭში. საერთოდაც დაბალ და საშუალო სიმაღლეებზე გერმანელებს თელი თავი ჯობიდა ყველანაირ პარამეტრებში. თუმცა სათქმელია რომ ამ დროს გერმანელებს მესერის უკვე გაუმჯობესებული მოდიფიკაციას ჰქონდათ. აი სპიტფაერთან უფრო გაუჭირდა სპარინგი კობრას. იმავე სიმაღლეებზე ვერ სწრაფაღმალობაში, ვერ სიჩქარეში ვერ ჯობნიდა. არც მანევრულობით იყო სპიტფაერზე უკეთესი. თუმცა ყველა ერთმა დაღნიშნა რომ მოეწონათ კაბინიდან გარე ხედები და ფრინავისთვის კომფორტი. ასევე რეკომენდაცია დაიწერა რომ აპარატის გამოყენება შეიძლება ღამითო. ანუ საქმე რაშია. ძრავის უკან ყოფნის გამო გამონობრუფის მილაკებიდან გამოსული ალი არ აბრმავებდა ფრინავს. რასაც ვერ იტყოდი ტრადიციული კონსტრუქციის აპარატებზე. თუმცა ღამით სროლა ცოტა არ იყოს პრობლემური იყო. იმავე ალის გამო განსაკუთრებით ქვემეხიდან სროლის მომენტში პრაქტიკულად დროებით ბრმავდებოდა ფრინავი. როდესაც მანქანები ავი ნაწილებში გადაანაწილეს კიდე უამრავი ნაკლოვანებები უპოვეს. თუმდაც მაგნიტური კომპასის ყოფრიდან გამოსვლა რა დღის. წარმოიდგინე მიფრინავ ზღვის თავზე და მოგიწია სროლა. ამ დროს კიდე კომპასი არ ჩერდება. თან ნაპირს ვერ ხედავ. სხვადასხვა მიზეზით გამოწეული ავარიების თუ ბრძოლა შედანაკარგების გამოც კობრების რიცხვი დღითიდღე მცირდებოდა. საბოლოოდ ბრიტებმა მიიღეს გადაწყვეტილება და შეუწყვიტეს კობრას საბრძოლო ექსპლუატაცია. დააბრუნეს ისინი დაქსპორტში დასახოცად. საერთოდაც არც თავიდანვე არ მოეწონათ ეს მანქანა და იდეაში იყო მათი თავიდან რამენაირად მოშორება. მაგრამ როგორ ამ დროს პარალელურად ბუფალოს ქარხანაში კიდევ 150 მანქანა იყო გამზადებული ბრიტანეთში გამოსამგზავრებლად. მიუხედავად ამ ყველაფრისა 1950 წლის დეკემბერში ბრიტანეთის საჰაერო სადლობო მიიღო გადაწყვეტილება რომ მოეხსნა შეიარაღებიდან კობრა. მაგრამ ისე შეკითხვა დარჩა რა ექნათ ამ მანქანებისთვის. საბოლოოდ გადაწყვეტილება ჩერჩილმა მიიღო. ერთად სამთავროს ხდომაზე გამოვიდა და განაცხადა. ჩვენო უკეთ ეს მანქანებს ვამზადებთო. ეს ამერიკული გველი კიდევ კისერზე დანასავით გვადევსო. აგერ საბჭოეთ კიდევ უჭირსო. მოდით გაუგზავნოთ ლენდლიზის პროგრამით ეს მანქანებიო. იმათ ისე უჭირთ, უარს არ იტყვიანო. თანაც ხარისზე პასუხებლები ჩვენ კი არა ამერიკელები იქნებიან. ჩვენი კარგი აპარატები კიდევ ისე ვისე ჩვენ საკუთარ ძალებში გამოვიყენოთ. ხოდა 2012 წელი კობრა გამოამზორეს საბჭოეთში საზღვაო გზით. საიდანაც 2014 წელი შთანთქა ზღვამ გერმანული წყალქვეშ ნავის თავდასხმის შედეგად ჩაძირული ტრანსპორტის ბორძზე. აი რუსებს კიდევ ეს ბრიტების დაწონებული მანქანა საკმაოდ მოეწონათ. საკმაოდ კი არა და ძალიან მოეწონათ. თუმცა ეს უკვე ახალი ისტორია და მოდ დღეს მეც არ შეგაწყენ თავს. თუ ფილმი მოგეწონათ, ცერით მაღლა მიაკლიკეთ. თუ არა ცერით დაბლა, ნუ დაინანებთ ეს ხო უფასო ხალხო. 
تو چات میترم غیر چه ویدیوس کوره با مموالشیت کاموی تر تارخی. آخر لکی گیم شیتو ببیت مموال سریم ده.